ഹായ് ഹലോ വ്യൂവേഴ്സ് എല്ലാ മക്കൾക്കും എജ്യൂമേറ്റിന്റെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ മക്കളുടെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ഫിഫ്ത് യൂണിറ്റ് ആയ ദ ഹീലിംഗ് ടച്ച് എന്നതിലെ ദ ഫാർമർ എന്നുള്ള ചാപ്പാടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊരു പോയം ആണ് ഈ പോയം അതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസും ആണ് നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ അതുപോലെ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളുടെയും വീഡിയോസ് എസ്റ്റി ഡി അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് എന്നുള്ള പ്ലേ ലിസ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അത് ലഭിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇനി ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ മാത്രം മതിയെങ്കിൽ എസ് ടി ഡി അഞ്ച് ഇംഗ്ലീഷ് എന്നുള്ള പ്ലേ ലിസ്റ്റിലും ലഭ്യമാണ് അപ്പൊ ശരി നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് അടക്കാം വി ഓൾ അഡ്മയർ ഹീറോസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്താണ് ആ ഹീറോസിന് നായകന്മാരെ അഡ്മയർ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ എല്ലാവരും വാഴ്ത്താറുണ്ട് അല്ലെ ഹോ ഇസ് യുവർ ഹീറോ നിങ്ങളുടെ ഹീറോ ആരാണ് ആരാണെന്ന് അവിടെ എഴുതി കൊടുക്കണേ ഹിയർ ഇസ് എ പോയം സെലിബ്രേറ്റിംഗ് ദ അൺസങ് ഹീറോസ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ രാജ്യത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലോകത്ത് ആരും വാഴ്ത്തപ്പെടാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ആരും പാടാത്ത അൺസങ് പാടാത്ത ഹീറോസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ പോയത്തിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ആ ഹീറോസ് നമുക്ക് നോക്കാം ദ ഫാമർ ഫാമേഴ്സ് ആണ് ആ ഹീറോസ് ഫാമർ എന്ന് വെച്ചാൽ കർഷകൻ അല്ലെ ദ കിങ് മേ റൂൾ ഓവർ ലാൻഡ് ആൻഡ് സി ദ ലോഡ് മേ ലീവ് റൈറ്റ് ലോയലി ദ സോൾജിയേഴ്സ് റൈറ്റ്സ് ഇൻ പോംബ് ആൻഡ് പ്രൈഡ് the sailor roams over oceans wide but this or that whatever befall the farmer he must feed them all then the makale stanza il parayunnathu the king may rule over land and sea ee over nanittu adu vaikya the king may rule over land and sea king rajavu karayum kadalum bharikkunu the lord may live right royally the lord prabhu prabhukal endha cheynathu may live right royally aa rajagiyamai royal ennu cheyal rajagiyamai endeyunu jeevikkunu the soldier rides in pomp and pride soldiers ennu cheyal pattalakkare pattalakkare പ്രോംബ് ആഡംബരം പ്രൈഡ് അഭിമാനം ആഡംബരത്തോടും അഭിമാനത്തോടും കൂടി ജീവിക്കുന്നു ദ സെയിലർ റോംസ് ഓവർ ഓഷ്യൻസ് വൈഡ് ഇനി സെയിലേഴ്സ് നാവികർ അതായത് കപ്പൽ ഓടിക്കുന്ന ആളുകളില്ലേ നാവികർ എന്തെയ്യുന്നു റോംസ് കറങ്ങുന്നു എങ്ങനെ ഓവർ ഓഷ്യൻസ് വൈഡ് ഓഷ്യൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സമുദ്രം അപ്പോൾ നാവികർ എന്തെയ്യുന്നു ആ ഒരുപാട് സമുദ്രങ്ങളിലൂടെ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുന്നു But this or that, whatever befall. Pakshay, ido, 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 ado, edu vayar thanne befall. Veenu poyalum, the farmer, he must feed them all. A farmer, karsha garandeyanam. Ivere lavareyam feed chayyanam. Feed ayyanam chayalu bakshnam kodukkuga. Pa karsha gari, avari krishi chayyadengil maathram alle. Ii aalukal ke kenda nda ullu, bakshnam nda ullu keellu. Apo enda ke thanne sambhavu chayalum, karsha garandeyanam. A lavareyam feed ayyanam. A lavarkum bakshnam kodukkanam. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ് നോക്കൂ ദ റൈറ്റർ തിങ്സ് ദ പോയറ്റ് സിങ്സ് ദ ക്രാഫ്റ്റ്സ്മെൻ ഫാഷൻ വോൺഡ്രസ് തിങ്സ് ദ ഡോക്ടർ ഹിൽസ് ദ ലോയർ പ്ലീറ്റ്സ് ദ മൈനർ ഫോളോസ് ദ ഫ്രഷ്യസ് ലീറ്റ്സ് ബട്ട് ദിസ് ഓർ ദാറ്റ് വോട്ട് എവർ ബിഫോർ ദ ഫാമർ ഹി മസ്റ്റ് ഫീൽ ദം ഓൾ എന്താ പറയുന്നത് ദ റൈറ്റർ തിങ്സ് ആ റൈറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ എഴുത്തുകാരൻ എഴുത്തുകാരൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചിന്തിക്കുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ എഴുത്തുകാർക്ക് എന്താണ് ഒരുപാട് ചിന്ത ആവശ്യമുണ്ട് അവർ ചിന്തിച്ചാണ് എഴുതുക അല്ലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ അവർ ചിന്തിക്കുന്നു ദ പോയറ്റ് സിങ് ആ കവി എന്ത് ചെയ്യുന്നു പാടുന്നു സിങ്സ് ദ ക്രാഫ്റ്റ്സ്മെൻ ക്രാഫ്റ്റ്മെൻ എന്ന് വെച്ചാൽ കരകൗശല വസ്തുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ക്രാഫ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകൾ അവരെയാണ് ക്രാഫ്റ്റ്സ്മെൻ എന്ന് പറയാ ദ ക്രാഫ്റ്റ്സ്മെൻ ഫാഷൻ വൺഡ്രസ് തിങ്സ് ആ ഒരുപാട് വൺഡ്രസ് ആയിട്ടുള്ള അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന സംഭവങ്ങൾ എന്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നു ആ ഉണ്ടാക്കുന്നു കരകൗശല വിദഗ്ധർ അത്തരത്തിലുള്ള അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ദ ഡോക്ടർ ഹീൽസ് ആ ഡോക്ടർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹീൽ ചെയ്യുന്നു സുഖപ്പെടുത്തുന്നു അസുഖമുള്ളവരെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നു ദ ലോയർ പ്ലീറ്റ്സ് വക്കീൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലോയർ വക്കീൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്ലീറ്റ്സ് അപേക്ഷിക്കുന്നു അപേക്ഷിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആ അവര് നമ്മൾ കോടതിയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെ അവര് വാദിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെ അപ്പൊ അതിനെയാണ് പ്ലീറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ മൈനർ മൈനർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഖനിയിൽ പണിയെടുക്കുന്നവര് ഫോളോസ് ദ പ്രഷ്യസ് ലീറ്റ്സ് ആ പ്ലീ എന്താണ് പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കൾ അതായത് മൈനർ മൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഖനികളിൽ പണിയെടുക്കുക
the farmer he must feed them all then the varnittulla the merchant merchant nu vachal kachavadakaran he may buy and sell kachavadakaran endey no sadhanangal vaangugeyum vilkugeyum cheyunu the teacher does his duty well in teacher or adhyapagan endey no adhehathinte duty nalladu pole cheyunu adhehathinte duty endha kutigale padipikkuga ennalladu alle adu nalla pole cheyunu but men may toil through busy days aalukal uh, endey chela aalukal toil adhwanikkunnundu edu busy days adhwanathile mulugitte ella divasam busyana or men may stroll through pleasant ways chela aalukal endana ആ പ്ലസ് എൻ വേസ് അവർക്ക് സന്തോഷം തരുന്ന പ്ലസ് എൻ എന്ന് വെച്ചാൽ സന്തോഷം തരുന്ന ചില ആളുകൾ ജോലിയൊന്നും ചെയ്യാതെ അവർക്ക് സന്തോഷം തരുന്നത് എന്താണോ അതുപോലെ സ്ട്രോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ വെറുതെ കാര്യമില്ലാതെ കറങ്ങി നടക്കുക ഉല്ലാത്തുക എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ എന്തെന്ത് ജോലി എടുത്ത് അധ്വാനിക്കുന്നവരുണ്ട് അതുപോലെ അധ്വാനിക്കാതെ വെറുതെ കറങ്ങി നടക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലെ പക്ഷെ എന്ത് തന്നെ സംഭവിച്ചാലും എന്താണ് ദ ഫാമേഴ്സ് ഫീഡ് ദ മോർണിംഗ് ഫാർമർ കർഷകർ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ട ഭക്ഷണം കർഷകർ തന്നെ കൊടുക്കണം അടുത്ത സ്റ്റാൻസ് നോക്കൂ ദ ഫാമേഴ്സ് ട്രേഡ് ഈസ് വൺ ഓഫ് വേർത്ത് he is partner with the sky and earth he is partner with the sun and rain and no man loses for his gain and men may rise or men may fall but the farmer he must feed them all inda paranjittilla makale the farmer's trade is one of the worth ഫാർമറിന്റെ കർഷകന്റെ കച്ചവടമാണ് ട്രേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ കച്ചവടം അപ്പൊ കച്ചവടമാണ് എന്ത് ഇവിടെ ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ളത് വേർത്ത് വിലപിടിപ്പുള്ളത് അതായത് കർഷകർ ചെയ്യുന്ന ജോലിയാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള ജോലി ഹിസ് പാർട്ട്നർ വിത്ത് ദ സ്കൈ ആൻഡ് ഏർത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു കർഷകൻ ആരുമായിട്ടാണ് കൂട്ടുകൂടുന്നത് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഉള്ളത് ആ സ്കൈ ആൻഡ് ഏർത്ത് ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയുമാണ് അവർ പാർട്ട്ണർ ആക്കിയിട്ടുള്ളത് ഹിസ് പാർട്ട്നർ വിത്ത് ദ സൺ ആൻഡ് റെയിൻ അതുപോലെ സൂര്യനെയും മഴയെയുമാണ് പാർട്ട്ണർ ആക്കിയിട്ടുള്ളത് അതായത് കൃഷിക്ക് വേണ്ട ഘടകങ്ങളാണല്ലേ ഇതെല്ലാം ആൻഡ് നോ മാൻ ലൂസസ് ഫോർ ഹിസ് കെയിൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങളിൽ ആർക്കും ഒരു നഷ്ടവുമില്ല ആൻഡ് മെൻ മെ റൈസ് ഓർ മെൻ മെ ഫോൾ ആ ചില ആളുകൾ ഉയരത്തിലെത്തുന്നു ചിലർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ അതുപോലെ ഫോൾ ചെയ്യുന്നു വീഴുന്നു അതായത് ചിലർക്ക് ഉയർച്ചകളും ഉണ്ടായിരിക്കും ചിലർക്ക് താഴ്ചകളും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ലൈക്ക് നമ്മളുടെ ബിസിനസ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഉയർച്ചകളും ഉണ്ടായിരിക്കും താഴ്ചകളും ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഏതൊരു മനുഷ്യനും അവരുടെ ജോലിയിൽ എന്തുണ്ട് ഉയർച്ച താഴ്ചകളുണ്ട് കർഷകരും തന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ആർക്കും തന്നെ ഉയർച്ച ആരുടെ ഉയർച്ച താഴ്ചകളും ആർക്കും തന്നെ ഉയർച്ചകളും താഴ്ചകളും ഉണ്ടെങ്കിലും എന്ത് തന്നെ സംഭവിച്ചാലും ശരി എന്താണ് ദ ഫാമേഴ്സ് ഫീഡ് ദ മോൾ കർഷകൻ അവരെ എല്ലാവരെയും ഫീഡ് ചെയ്യണം അവർക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം കർഷകൻ കൊടുക്കണം അവർക്ക് ഭക്ഷണം കർഷകൻ തന്നെ കൊടുക്കണം നമുക്ക് ഇതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ആദ്യം ലെറ്റ്സ് എക്സ്പ്ലോർ ദ പോയിന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ പിക്ക് ഔട്ട് ദ ലൈൻ ദാറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദ റോൾ ഓഫ് എ കിങ് ഒരു റോൾ കിങ്ങിന്റെ രാജാവിന്റെ റോൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ലൈൻ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദ കിങ് മേ റൂൾസ് ഓവർ ലാൻഡ് ആൻഡ് സി രാജാവ് എന്താണ് ആ കരയും കടലും ഭരിക്കുന്നു റൂൾ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ലൈൻ ആണ് അല്ലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ദ ഫാമർ ഈസ് സുപ്പീരിയർ ടു ദ കിങ് ഡു യു എഗ്രി എക്സ്പ്ലെയിൻ ഫാമർ ആണ് ഒരു കിങ്ങിനെക്കാട്ടിലും സുപ്പീരിയർ വലിയവൻ എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്തുകൊണ്ടാണ് Yes, because farmer is the only one who can provide food for king. Because the farmer is the king who is the king. No, the king is the king who is the king. That's why the king is the king who is the king. One is the king who is the king. Question 3. Where does the sailor go? Where does the sailor go? The sailor is traveling and exploring the ocean. Ah. What is the king? The sailor is the king who is the king who is the king. Question 4. Pick out the word from the poem for the person who buys and sells. സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുകയും വാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്ന ആളാരാണ് എന്നുള്ള ഒരു വേർഡ് ഉണ്ട് ആ വേർഡിന് എന്താ പറയുക അതായത് കച്ചവടക്കാരൻ എന്നുള്ള വാക്കിന് എന്താ പറയുക മെർച്ചന്റ് എന്നാണ് അല്ലെ മെർച്ചന്റ് എന്നാണ് നമ്മുടെ പോയത്തിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈവ് ഡു യു തിങ്ക് ഫാമിംഗ് ഈസ് എ നോബിൾ പ്രൊഫഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഫാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോബിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് ജോലിയാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്തുകൊണ്ടാണ് യെസ് ഫാമിംഗ് ഈസ് എ നോബിൾ പ്രൊഫഷൻ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ജോബ് ദാറ്റ് ഈസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് ഫീഡിംഗ് എവറി വൺ ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് കാരണം എന്താണ് ആ എല്ലാവർക്കും ഈ ലോകത്ത് എന്ത് തന്നെ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കായാലും എന്ത് തന്നെ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കായാലും നീ ജോലി ചെയ്യാത്തവർക്കായാലും അവരെ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത് അവർക്കുള്ള ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ് ഒരു ഫാമർ ആണ് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് ഫാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടും ഒര
കണ്ടെത്തി എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് റൈമിങ് ബേർഡ്സ് എന്താണെന്ന് മക്കൾക്കറിയാലോ നമ്മൾ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിലും പറയാറുണ്ട് സെയിം സൗണ്ടിൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സ് ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇതിലുള്ള റൈമിങ് വേർഡ്സ് സിങ്സ് തിങ്സ് പ്ലീറ്റ്സ് ലീഡ്സ് ബിഫോൾ ഓൾ ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ഇൻ ദ പോയം ദ ഫാമ എ ലൈൻ ഈസ് റിപ്പീറ്റഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഈ സ്റ്റാൻസ ഫൈൻഡ് ദ റെക്കറിംഗ് ലൈൻ ഇപ്പൊ ഇത്തള് എല്ലാ സ്റ്റാൻസയിലും ഒരു ലൈൻ എന്താണ് ആ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ലൈൻ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് ദ ഫാമ ഹി മസ്റ്റ് ഫീഡ് ദം ഓൾ എന്നുള്ള ലൈൻ ആണ് അല്ലെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി സെക്കൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം ആക്ടിവിറ്റി ടു ദർ ആർ സെവറൽ പീപ്പിൾ ഹു പെർഫോം വേരിയസ് ഡ്യൂട്ടീസ് ലെറ്റ്സ് ഫൈൻ സം ഓഫ് ദം അപ്പൊ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിൽ ഒരുപാട് ഡ്യൂട്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ജോബ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ താഴെ തന്നിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അത് ഓരോ ഡ്യൂട്ടീസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്നവർ ആരൊക്കെയാണെന്ന് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വൺ എ പേഴ്സൺ ഹു ഡിസൈൻസ് ബിൽഡിങ്സ് ആൻഡ് ഹൗസ് ബിൽഡിങ്ങുകളും വീടൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് എഞ്ചിനീയർ ആണ് അല്ലെ ടു എ പേഴ്സൺ ഹു പ്രിപ്പയർസ് ഫുഡ് ഇൻ എ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആളാരാണ് ഷെഫ് അല്ലെ ഷെഫ് എന്നാണ് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ പറയുക ത്രീ എ പേഴ്സൺ ഹു ട്രീറ്റ്സ് പേഷ്യൻസ് ആ രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്നത് ആരാണ് ഡോക്ടർ എ പേഴ്സൺ ഹൂസ് ജോബ് ഈസ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ഫയർ ആക്സിഡൻറ്റ് ആ തീ അപകടങ്ങൾ അതായത് അഗ്നിപരമായിട്ടുള്ള തീ അപകടങ്ങൾ ഫയർ ആക്സിഡൻറ്റ്സ് ഒക്കെ തീപിടുത്തമൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ആരാണ് അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫയർമാൻ ആണ് അല്ലെ ഫയർ ഫോഴ്സിലുള്ള ഫയർമാൻ ആണ് ഇനി ഒരെണ്ണം നിങ്ങളോട് അവിടെ എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എ പേഴ്സൺ ഹു ക്യാച്ചസ് തീവ്സ് ആ കള്ളന്മാരെ പിടിക്കുന്നത് ആരാണ് പോലീസ് ആണല്ലേ പോലീസ് ആണ് ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ ലെറ്റ്സ് വിഷ്വലൈസ് ദ പോയം ദ ഫാമ ഇനി ഫോമ എന്നുള്ള പോയം ഒരു കൊറിയോഗ്രാഫി ആയിട്ട് അതായത് സ്ക്രിപ്റ്റ് വൈസ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം അത് ആക്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിൽ കൊറിയോഗ്രാഫി സ്ക്രിപ്റ്റിൽ നമുക്ക് വേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്തൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് ദ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദ പോയം എന്താണ് ദ ഫാമർ എന്നാണ് ടൈറ്റിൽ തീം ഓഫ് ദ പോയം എന്താണ് തീം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഫാമിംഗ് ആൻഡ് ഫാമേഴ്സ് ലൊക്കേഷൻസ് പാലസ് ഗ്രൗണ്ട് ബോർഡ് ഓണർഷിപ്പ് ഫാം പിന്നെ അതുപോലെ ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻഡ് സ്കൂൾ ഓക്കെ ഹോസ്പിറ്റലും ഉണ്ട് സ്കൂളും ഉണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് കിങ് സോൾജർ സെയിലർ റൈറ്റർ പോയറ്റ് ക്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ ഡോക്ടർ മൈനർ മെർച്ചൻറ്റ് ടീച്ചർ ഫാമർ ഇത്രയാണ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിന് വേണ്ട ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് ക്രൗൺ പ്ലഫ് സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് ഹോ ചോക്ക് മൈക്ക് പെന്ന് ഇതെല്ലാം വേണം അല്ലെ ഇനി ഇവൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് കുറച്ച് ഇവൻസ് നമുക്ക് അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ബാക്കി നമ്മൾ എഴുതി ചേർക്കണേ ഇവൻസ് ദ കിങ് എൻഡേഴ്സ് ആൻഡ് വാച്ചസ് ഹിസ് സബ്ജെക്ട്സ് പിന്നെ രാജാവ് വന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡ്യൂട്ടി ഒക്കെ നോക്കുന്നു ദ സോൾജിയേഴ്സ് മാർച്ച് ആൻഡ് സല്യൂട്ട് എവറിവൺ സോൾജിയേഴ്സ് പട്ടാളക്കാർ മാർച്ച് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവരെയും സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ദ സെയിലർ വർക്ക്സ് ഓൺ ബോർഡ് ദ ഷിപ്പ് സെയിലർ ഷിപ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ദ ഫാമർ വർക്ക്സ് ഇൻ ഹിസ് ഫീൽഡ് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് ഫുഡ് ഫോർ ഓൺ ഫാമർ കൃഷി എന്താണ് പാടത്ത് ജോലി എടുത്തിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു ദ റൈറ്റർ റൈറ്റ്സ് എ സ്റ്റോറി കഥാകൃത്ത് റൈറ്റർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു കഥ എഴുതുന്നു സിംഗർ സിംഗ് ദ സോങ് പാട്ടുകാരൻ പാട്ട് പാടുന്നു ദ ഡോക്ടർ ട്രീറ്റ്സ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഡോക്ടർ രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്നു ദ മൈനർ ഡിക്സ് ദ ഗ്രൗണ്ട് മൈനർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആ താഴെ കുഴിക്കുകയാണ് അല്ലെ ചെയ്യുന്നത് ദ മെർച്ചൻറ്റ് ബൈസ് ആൻഡ് സെൽസ് തിങ് ആ കച്ചവടക്കാരന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ദ ടീച്ചർ ടീച്ചേഴ്സ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ടീച്ചർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിൽ ഇവൻറ് ആയിട്ട് വരാം ഇനി മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഇതൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിട്ട് സോറി സ്കിറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ അഭിനയിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കണേ ഇനി അവസാനത്തെ ആക്ടിവിറ്റി ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ പ്രിപ്പയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫോർ ആൻ ഇന്റർവ്യൂ ഇമേജിൻ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എ ഫാമർ ഇൻ യുവർ ലൊക്കാലിറ്റി നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഒരു ഫാർമർ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഹി മേക്സ് യൂസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ അദ്ദേഹം എന്താണ് ആ പ്രകൃതിദത്തമായ രീതിയിലുള്ള കൃഷി
ഒരു ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീരുമാനിച്ചു അപ്പൊ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്കിലും എഴുതാനാണ് അത് ഇന്റർവ്യൂവിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്കിലും എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കിക്കേ വൈ ഡിഡ് യു ചൂസ് ഫാമിംഗ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഫാമിംഗ് കൃഷി തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഹാസ് എനി വൺ മോട്ടിവേറ്റഡ് യു ടു ഡു ഫാമിംഗ് നിങ്ങളെ കൃഷിയിലേക്ക് തിരിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരെങ്കിലും മോട്ടിവേഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനമാവുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങളോട് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ക്രോപ്സ് ഡു യു ഗ്രോ ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള വിളകളാണ് നിങ്ങൾ പാടത്ത് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ വൈ ഡിഡ് യു ചൂസ് നാച്ചുറൽ ഫാമിംഗ് എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രകൃതിദത്തമായിട്ടുള്ള നാച്ചുറൽ ഫാമിംഗ് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണം വാട്ട് മെത്തേഴ്സ് ഡു യു യൂസ് ടു ഗെറ്റ് റിഡ് ഓഫ് ദ വേം അപ്പോൾ അണു പുഴുക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് ഹൗ ഡു യു മെയിൻറ്റെയിൻ സോയിൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി മണ്ണിലെ വളക്കുറത എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഡു യു ഗ്രോ ദ സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്രോപ്സ് എവറി ഇയർ എല്ലാ വർഷവും ഒരേ തരത്തിലുള്ള വിളകളാണോ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് വാട്ട് അഡ്വൈസ് ഡു യു ഹാവ് ഫോർ ആസ്പയറിംഗ് ഫാമേഴ്സ് ഇനി ഭാവിയിലേക്ക് കർഷകരെ വാർത്തെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള നല്ല അഡ്വൈസസ് ഉപദേശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റർവ്യൂവിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം അപ്പൊ ഇത്രയും ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് കേട്ടോ മക്കളെ ദ ഫാർമർ എന്നുള്ള ഈ ഭാഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് പോയമും അതുപോലെ അതിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആക്ടിവിറ്റീസും ഒക്കെ എല്ലാ മക്കൾക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് കൂടെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ ജം ക്ലാസ്സിലെ മറ്റു വിഷയങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് നമ്മൾ വൈകാതെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ആ വീഡിയോസ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തിരിക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമന്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് അപ്പൊ ശരി അടുത്ത ക്ലാസ